എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുലാവ് റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുലാവിൻ്റെ പേര് അഫ്ഗാനി പുലാവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഫേമസ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയും ഫ്രൈ ചെയ്തിടും ഈ പുലാവിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പുലാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇതിന് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതേസമയം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അത് കഴിക്കേണ്ടായി അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതേസമയം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഇത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗരം മസാലയാണ് അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് അത് നീളത്തിൽ ഒരേപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇതൊരു മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയാണ് അപ്പോൾ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രാൻബെറിയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് അരി ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എൺപത് ശതമാനം കുക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അരിയുടെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒടിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കുക ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു പാനിൽ ഒരു അര കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റുക ഇതിപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഡിഷിൽ അവരെരിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അവർ ജസ്റ്റ് ഗരം മസാല ഇലക്കപ്പൊടി മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം ഇതിൽ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പുലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിൽ അധിക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർ
അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചിക്കന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മട്ടന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഈ ചിക്കനൊക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് ഈ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ബോൺലെസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി ആകും അപ്പോൾ അതൊഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുലാവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പും എരിയും ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരി കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ്സും മുന്തിരിങ്ങയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാരറ്റൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ക്യാരറ്റിന് കിട്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത മുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ക്രാൻബെറി അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും മുന്തിരിങ്ങയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അലുമിനിയം ഫോയിലിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഴയില യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത റൈസ് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തവിയിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈവനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്ത 
എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഒരേപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നിരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് മുന്തിരിയുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ടോ കവർ ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഈ അരി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അരിയിലേക്ക് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി ഈ റൈസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികമിട്ട് ഇളക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അരി പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈസിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവാണ് നമ്മളിതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പുലാവിന് ഇതിൽ മല്ലിയില പുതിനയില അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുലാവാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അഫ്ഗാനി പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വളരെ ഫ്ലേവർഫുൾ ആണ് അതായത് ഒത്തിരി സ്പൈസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുലാവാണിത് അപ്പോൾ ഈ റംസാന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പുലാവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റംസാന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്